ഭൂമി നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ എന്നും ആകർഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ് എവിടെ നോക്കിയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് കൂമ്പാരങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹ സമൂഹം കാരണം നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അത് മാലിന്യമായി മാറി നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരും തന്നെ അതിൽ ബോധവാന്മാരുമല്ല നമ്മളുടെ വളരെയധികം മത്സ്യസമ്പത്തും അതുപോലെ തന്നെ പലയധികം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ജന്തു ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മൂലം ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ടും അതൊന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനും റീയൂസ് ചെയ്യാനും പലയധികം മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രകൃതി സ്നേഹികളായ കുറേയധികം മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അത്തരത്തിലൊരാളെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ട് അയാൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ചെറിയ വസ്തുവൊന്നുമല്ല ഒരു വലിയ അയലൻ്റാണ് അയാളുടെ ഭവനമിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വീടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അയലൻഡ് മൂന്ന് നില കെട്ടടം ഒരു വീടാണ് അയാൾ ഈ അയലൻഡിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് So the whole surface of the island is made from recycled materials. It's got about 150,000 plastic bottles underneath it. Yeah, recycle plastic recycle cheyan kandupidicha ee margam valare rasagaramaya onnanengilum valare nalla oru kaaryamaanu. Kaaranam ee plastic bottle konde oru oxygen providing system thaneyana undaakiyirikkunnathu. Iyalde plastic bottle island konde ee നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണം നശിച്ച ഓക്സിജൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ഐഡിയയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കും ഇത് ഇയാൾ ഈ അയലൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിയില്ലേ എങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കേട്ടാണ് കാരണം ഒരു ചലിക്കുന്ന അയലൻഡ് വിത്ത് വൈഫൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിനു വേണ്ടി ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളാർ പാനലുകളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയം കൂടെ കാണും ഈ ബോട്ടിലുകളെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നശിച്ചു പോകില്ലെന്ന് അതിനും ഇയാൾ ബുദ്ധിപരമായി ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളെല്ലാം ചാക്കിൽ കെട്ടി ഇയാൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇയാളുടെ അയലൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇയാൾ സൂക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് മാൻഗ്രൂവ് നട്ടതിനാൽ മാൻഗ്രൂവിൻ്റെ വേരുകൾ ഈ ചാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കയറി അതിനൊരു ബലമായി ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ടു പോവുകയുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ സജ്ജീകരണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒരു മഴവെള്ളം സ്റ്റോക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനും ക്ഷാമമില്ല ഇയാൾക്ക് ഈ അയലൻഡിൽ വന്നു പോകാനായി ഇയാൾ റീസൈക്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് തന്നെ ഒരു ബോട്ടും നിർമ്മിച്ചു പിന്നെ ഇയാൾ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും ഒരടുക്കള ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു ബാത്റൂം അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഈ അയലൻഡിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്കും ചെയ്യാം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് റീസൈക്ലിംഗ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി ഈ റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് അതിനാൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളും ചെയ്യാം എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കാണാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുക്കലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഫ്രീ ആ